Mi nombre es Francisco Rojas, corresponsal de la patrona 107.5 en Macal, en Texas, y productor y conductor de noticieros en la RAS, en Foco Radio, en Reynosa. Eh, ¿Cómo le puedo explicar a usted como presidente y el gobierno federal a la vez a las comunidades de Reynosa y Río Bravo, que viven miles de personas y que día a día están azotados por la inseguridad que se vive eh, precisamente en la comunidad, en las dos ciudades más poderosas económicamente del Estado, pero a la vez las que sufren de más delincuencia y enfrentamientos armados entre grupos delincuenciales. La comunidad está cerrando negocios, está siendo despojada de sus ranchos, de sus casas, eh, dejan de transitar entre las carreteras, a pesar de que hay 30 kilómetros o 20 kilómetros de distancia entre una y otra, debido a esta inseguridad. Es una comunidad de cinco puentes internacionales con un tráfico tremendo hacia Estados Unidos por, por FAR, por Mission y por eh, Hidalgo, Texas, y también por Dona y Progreso, Texas también. Es decir, es una ciudad, comunidad muy pujante, en gran desarrollo económico para el país y para el Estado, pero son los que más sufren por la inseguridad o delincuencia. Hay más de tres mil elementos militares en, la, en esta zona, en la octava zona militar, y la gente se pregunta si tenemos tanto militar, incluyendo Guardia Nacional, en donde se ve que la Guardia está en la que es la conjolía de todos los moles y hace la labor de seguridad preventiva inclusive, pero dicen, tenemos militares, muchos militares en la región, ¿y de qué sirve si la delincuencia está con todo, enfrentándose, azotando estas dos comunidades? Pues es que este, eh, existe el problema que tú mencionas, no eh, en esa magnitud, porque si no, nuestros datos serían otros, porque eh, puede ser que haya cifra negra, que la hay en delitos como extorsión, robo, pero en homicidio no hay prácticamente eh, cifra negra. Pero ustedes dieron las cifras de Reynosa y Río Bravo, dieron todo el Estado y la mayoría del Estado está tranquilo. El problema es Reynosa y Río Bravo. No, sí, pero de todas maneras, la tendencia en Tamaulipas en general es de que va disminuyendo la incidencia delictiva y vamos a tomar en cuenta lo de Reynosa. Y Río Bravo. Y Río Bravo, sí, sí, los que están juntos o muy pegados, colindan, ¿sí o no? Sí, están a 20 kilómetros de distancia uno que una de otra. Es que conozco muy bien, conozco todos los municipios de Tamaulipas, 43, y tengo la dicha enorme de conocer todos Hay muchos los despojos de ranchos. Al, al, todos presidente. los municipios de México. Hay mucho despojo de ranchos en estos momentos, principalmente en Río Bravo. ¿Hay qué? Despojo de ranchos. Y de, ah, y de comunidades ejidales por los delincuentes. Lo vamos a, a, este, a revisar, vamos a revisar. Y, este, y es nuestra responsabilidad garantizar la paz y la tranquilidad. Pero hemos avanzado bastante y vamos a seguir. Gracias. Bueno, te quedas, mujercita. 